안녕하세요. 화려하지만 사치스럽지 않고 검소하지만 누추하지 않은 미니멀리스트 두 아이의 엄마 상큼한 뿌미원입니다. 오늘은 잡동사니가 없는 17년 된 20평대 아파트 저희 집을 소개해 드리려고 해요. 그럼 시작해 볼게요. 집에 돌아오면 마스크를 걸고 신발을 신발장에 가지런히 넣는 것부터 시작합니다. 신발장 열어볼게요. 4인 가족 신발을 다 넣고도 공간이 생겨서 신발장을 수납 공간으로 활용하고 있어요. 선물 받은 에코백에 쇼핑백을 넣어두기도 하고요. 줄넘기, 장바구니 등을 넣어두고 있어요. 욕실은 곰팡이가 생기지 않게 늘 문을 열어두지만 촬영을 위해 문을 닫아놨어요. 그럼 욕실을 한번 볼까요? 선물 받은 디퓨저를 제외하고 모든 욕실 용품은 공중 부양을 시켜놨어요. 그래야 곰팡이도 생기지 않고 물때도 생기지 않거든요. 습기가 많은 욕실에는 최대한 물건을 두지 않아요. 그래서 수납장에도 수건과 대나무 휴지, 치약, 비누 정도만 두고 있어요. 저희 집은 저층이지만 남향이고 나무가 창의 반 정도만 가려서 따뜻한 햇살이 그대로 들어오거든요. 그래서 집이 따뜻하고 환하답니다. 10평대 아파트에서 20평대로 이사가면서 많은 분들이 어, TV 바꿔야지, 서랍장 바꿔야지 이런 얘기 많이 하셨어요. 근데 저는 고장 날 때까지 계속 사용할 거예요. 구독자 분들이 제 무릎을 많이 걱정해 주셨어요. 그래서 제가 식탁을 샀는데요. 식탁이 단순히 식사를 하는 공간을 넘어서서 제가 작업을 할수 있는 공간으로 만들고 싶었어요. 그래서 이렇게 콘센트도 있어서 노트북도 하고 뭐 핸드폰도 충전도 하고 이런 용도로 사용하고 있고요. 식탁 의자에 테니스공 발 커버를 이렇게 씌우면 소음을 방지할 수 있어서 좋아요. 주방 싱크대 위에는 최소한의 물건만 올려두고 있고요. 저희 집의 특징은 보조 주방이 있어요. 거기에는 밥솥과 전자레인지를 올려두고 사용하고 있어요. 저희 집에 유일하게 있는 창고 한번 구경해 보실래요? 저는 정리할 때 수납 도구를 사기보다는 집에 있는 것들을 많이 이용을 하거든요. 그래서 선물 받은 에코백이나 하얀 쇼핑백 그리고 집에 돌아다니는 바구니 이런 것들을 이용해서 수납을 하고 있어요. 창구장 맨 위칸은 손이 닿지 않아 비워두고 있고요. 주방 정리는 다음에 다른 영상으로 만들어서 보여드릴게요. 첫째 뿜이의 방으로 여러분들을 초대합니다. 뿜이의 방도 햇살이 잘 들어와서 따스한 햇살을 늘 만날 수 있어요. 그리고 뿜이는 저와 달리 맥시멀리스트여서 여기 책상을 보시더라도 매우 물건이 많은데요. 클레이를 좋아해서 대부분의 물건이 다 뿜이가 만든 작품이에요. 어떤가요? 저와 뿜이는 책을 보통 빌려서 읽고요. 산 책은 바로바로 중고 서점에 팔아요. 이번에는 둘째 콩콩이의 방으로 여러분들을 초대합니다. 큰 장난감은 이렇게 밖에다 두고 놀고 있고요. 작은 장난감은 바구니에 넣어서 이렇게 옷장에 수납하고 있어요. 저희 집 옷장에는 4인 가족의 사계절 옷이 모두 들어있어요. 
거기에다가 이불도 들어있고요. 아이의 장난감도 들어있어요. 그래도 공간이 좀 남아서 앨범도 보관하고 있어요. 마지막으로 여러분들을 침실로 초대합니다. 침실에는 화장대와 라지 킹 사이즈의 침대만 두고 있어요. 평소에는 로션에다가 선크림 바르고요. 특별한 날에는 거기에다가 비비크림과 프라이머 그 정도 사용하고 있어요. 저는 카페인 때문에 커피를 못 마시거든요. 그래서 카페에 갈 일이 많지는 않아요. 집에 잡동사니가 없고 물건이 적다 보니까 공간의 여유로 인해서 마음이 편안해지는 것 같아요. 여러분들도 함께 홈카페 만들어 보시는 것은 어떨까요? 가을 꽃은 봄꽃과 다르게 또 다른 매력이 있는 것 같아요. 여러분은 꽃처럼 아름다운 존재인 거 아시죠? 물건을 비우고 미니멀 라이프를 실천하면서 여러분들의 마음에 여유가 생기셨으면 좋겠어요. 오늘도 제 소중한 경험을 함께 해주셔서 감사하고요. 늘 응원하고 감사하고 사랑합니다. 구독, 좋아요, 알람 설정은 제게 큰 선물이랍니다.